வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு ஜிகே நோட்ஸ் டிஎன்பிஎஸ்சி கம்பைன்ட் இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் எக்ஸாம் ப்ரிப்பரேஷனுக்கு எலக்ட்ரானிக்ஸ் பேப்பரில் இம்பார்ட்டண்டான டாபிக்ஸ் பார்த்துட்ருக்கோம் அந்த வகையில் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிற டாபிக் நோடல் அனாலிசிஸ் இது பார்த்திங்கன்னா சர்க்கியூட் தியரியில் வர ஒரு கான்செப்ட் இந்த கான்செப்ட் நம்ம எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ அதை வச்சு அதுக்காக ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து நம்ம எடுத்து சால்வ் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ அதில் வந்து நம்ம நோடல் அனாலிசிஸ் எப்படி சால்வ் பண்ணுறாங்க நோடல் அனாலிசிஸ் மெத்தட் எப்படி அப்ளை பண்ணி இந்த சர்க்கியூட்டை சால்வ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்ப்போம் இதில் ரெண்டு ப்ராப்ளம் பார்ப்போம் அடுத்தது உங்களுக்கான ஒரு ப்ராப்ளம் தரேன் அதை நீங்கள் சால்வ் பண்ணி ஆன்சரை கமெண்ட் செக்ஷனில் போடலாம் த வேல்யூ ஆஃப் ரெசிஸ்டர் ஆர் ஷோன் இந்த கிவன் ஃபிகர் இஸ் இதுமாதிரி ஒரு சர்க்கியூட் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ நம்ம நோடல் அனாலிசிஸ் மெத்தடை வச்சு நம்ம இதை அப்ளை பண்ணி நம்ம ஆன்சரை கண்டுபிடிக்கலாம் நோடல் அனாலிசிஸ் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு இம்பார்ட்டண்ட் ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது அது என்னென்னா நோடு நோடுனா என்னென்னு தெரியும் உங்களுக்கு ஏற்கனவே நோடுன்றது இந்த இடம் நோடு நோடுன்றது டூ ஆர் மோர் எலிமெண்ட்ஸ் டூ ஆர் மோர் எலிமெண்ட்ஸ் கனெக்டட் டுகெதர் அட் ஏ பாயிண்ட் அதுதான் வந்து நோடு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இல்லை அதுக்கு மேலே இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு வோல்டேஜ் சோர்ஸு இது ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இங்கே கனெக்டாக இருக்குது இது ஒரு நோடு அதேமாதிரி இங்கே மூணு ரெசிஸ்டர் கனெக்டாக இருக்குது இதுவும் ஒரு நோடு அகெயின் இந்த இடத்துலையும் ஒரு நோடு இருக்குது ஸோ இது மாதிரி கனெக்டட் பாயிண்ட்ஸ் வந்து நம்ம நோட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணுறது அந்த நோடல் அனாலிசிஸு இதில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு அசிம் மத அசம்ஷனே பார்த்திங்கன்னா கரண்ட் எல்லாமே வந்து ஹையர் பொட்டன்ஷியல்லேருந்து லோயர் பொட்டன்ஷியலுக்கு போகும் ஹையர் பொட்டன்ஷியல்லேருந்து கரண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஹையர் டு லோயர் ஃப்ளோ ஆகும் ஏன்னா வோல்டேஜ் வந்து ஹையர் டு லோ லோயர் பொட்டன்ஷியலில் தான் வந்து நம்மளுக்கு கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும் நம்ம அசிம் பண்ணிக்கிறது என்னென்னா அசம்ஷன் மெயின் அசம்ஷன் ஆல் கரண்ட்ஸ் லீவிங் ஆல் கரண்ட்ஸ் லீவிங் த நோடு அதை நம்ம பாசிட்டிவாக எடுத்துக்கிறோம் என்டரிங் கரண்ட் என்டரிங் கரண்ட்டை நம்ம நெகட்டிவாக எடுத்துக்கிறோம் இதுதான் இம்பார்ட்டான பாயிண்ட் ஃபஸ்ட்டு ஹையர் பொட்டன்ஷியல் இப்போ தான் இது வந்து க்ரௌண்ட் பொட்டன்ஷியல் இது லோயர் பொட்டன்ஷியல் நம்ம பர்டிகுலர் நோட் எடுத்துருக்கிற இடம் வந்து ஹையர் பொட்டன்ஷியல் அதுக்கப்புறம் அசம்ஷன் ஆல் கரண்ட்ஸ் ஆர் லீவிங் த நோடு ஆல் கரண்ட்ஸ் லீவிங் த நோடு வந்து நம்மளுக்கு பாசிட்டிவ் என்டரிங் த நோடு வந்து நம்மளுக்கு நெகட்டிவ் இதுதான் நம்மளுக்கு மெயின் அசம்ஷன் இதை வச்சு தான் நம்ம அந்த நோடல் அனாலிசிஸ் கான்செப்டை அப்ளை பண்ணுவோம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம இந்த பர்டிகுலர் நோடில் நம்ம ஹெட் நோட் அது வோல்டேஜ் வந்து வீண் அசிவ் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இப்போ நோடல் அனாலிசிஸ் மெத்தடை அப்ளை பண்ணுவோம் ஸோ நோடல் அனாலிசிஸ் பார்த்தீங்கன்னா கே கேசிஎல் கிரிச் ஆஃப் கரண்ட்லாம் வச்சு தான் நம்மளுக்கு நோடல் அனாலிசிஸ் இருக்குது நோ கிரிச் ஆஃப் கரண்ட்லாம் என்ன சொல்லுதுன்னா சமேஷன் ஆஃப் சமேஷன் ஆஃப் ஆல் கரண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ சமேஷன் ஆஃப் ஆல் கரண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஆர் கரண்ட் என்டரிங் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ கரண்ட் லீவிங் கரண்ட் என்டரிங் த பர்டிகுலர் நோட் இஸ் ஈக்குவல் டு கரண்ட் லீவிங் த பர்டிகுலர் நோட் ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு பேசிக் கான்செப்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த ப்ராப்ளமுக்கு பொட்டன்ஷியல் இந்த இந்த கரண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ட்ரிங் கரண்ட் இது எல்லாமே லீவிங் கரண்ட் தான் இதுவும் லீவிங் ஏன்னா ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் நம்ம அசம்ஸ் ஃபஸ்ட் அசம்ஸ்னே வந்து நோடல் அனாலிசிஸ் மெத்தில் ஆல் கரண்ட்ஸ் ஆர் லீவிங் நம்ம அசிம் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ ப்ராப்ளமில் கொடுத்துருந்தாங்க மட்டும்தான் ப்ராப்ளமில் கொடுத்துருப்பாங்க சம்டைம்ஸ் வந்து கரண்ட் இப்போ இது இதுவுமே லீவிங்காகவே கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர் ஆம்பியர்ன்ட்டு சம்டைம்ஸ் வந்து என்ட்ரிங் கரண்ட் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க யாரோ இந்த பக்கமாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி கண்டிஷனில் நம்ம வந்து நெகட்டிவ் வச்சு நம்ம அந்த கரண்ட்டை வந்து நம்ம நெகட்டிவ் கரண்ட்டாக எடுத்து ப்ராப்ளம் ப்ரொசீட் பண்ணணும் ஸோ இதில் எதுவுமே கொடுக்கல கொடுத்துருக்கிற கரண்ட்டுமே வந்து டைரெக்டாக வந்து லீவிங் கரண்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த கரண்ட்டை நம்ம லீவிங் கரண்ட்டாக அசீவ் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே லீவிங் கரண்ட்டாக இருக்குது ஸோ சமேஷன் ஆஃப் ஆல் கரண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ அந்த வகையில் பார்க்கும்போது இந்த பர்டிகுலர் பிரான்ச்சுக்கு கரண்ட் எவ்வளோ வரும்னா வோல்டேஜ் வோல்டேஜ் வி மைனஸ் ஃபிஃப்டி இங்கே ப்ளஸ் இருக்கிறதுனால இந்த மைனஸ் போட்டுக்கணும் அந்த மெத்தடில் டிவைட் பை இந்த பர்டிகுலர் இதுக்கு பிரான்ச்சுக்கு க ரெசிஸ்டன்ஸ் சிக்ஸ் ஓம்ஸ் அதை போட்டுக்கிறோம் அடுத்தது நெக்ஸ்ட்டு கரண்ட்டு இங்கே வி டிவைட் பை செவன் வோல்டேஜ் டிவைட் பை ரெசிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது செவன் அதுக்கப
இந்த ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணால் நம்மளுக்கு பர்டிகுலர் வோல்டேஜ் கிடச்சிரும் இந்த ஈக்குவேஷன் சால்வ் பண்ணி நம்ம வி வோல்டேஜ் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது எல்சிஎம் எடுத்துக்கலாம் அப்படியே எல்சிஎம் எடுத்திங்கன்னா இப்போ சிக்ஸ் இன்ட்டு செவன் வந்து ஃபார்ட்டி டூ வரும் ஸோ அகைன் செவனால் மட்டுமே பண்ணிக்கணும் செவன் வி மைனஸ் த்ரீ ஃபிஃப்டி செவனால் ஃபிஃப்டியால் மட்டும் த்ரீ ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் சிக்ஸ் வி ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி டூ இன்ட்டு ஃபோர் ஃபார்ட்டி டூ இன்ட்டு ஃபோர் போனால் ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் வரும் ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் வரும் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த இந்த சிம்பிளிஃபை பண்ணால் செவன் வி ப்ளஸ் சிக்ஸ் வி வந்து நம்மளுக்கு தேர்ட்டீன் வி வரும் தேர்ட்டீன் வி மைனஸ் த்ரீ ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் அது பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒன் எயிட்டி டூ வரும் டிவைட் பை ஃபார்ட்டி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த ஃபார்ட்டி டூ ஈக்குவேஷனுக்கு அந்த பக்கம் போச்சுன்னா ரைட் சைட் போச்சுன்னா நம்மளுக்கு ஜீரோ ஆகிடும் ஸோ வி மைனஸ் ஒன் எயிட்டி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஸோ தேர்ட்டீன் வி இந்த மைனஸ் ஒன் எயிட்டி டூ ஈக்குவேஷன் ரைட் ஹேண்ட் சைட் போச்சுன்னா ஒன் எயிட்டி டூ ஆகிடும் ஸோ வோல்டேஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டூ டிவைட் பை தேர்ட்டீன் ஸோ ஒன் எயிட்டி டூ டிவைட் பை தேர்ட்டீன் போட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் ஃபோர்டீன் ஸோ வோல்டேஜ் நம்மளுக்கு இருக்கிறது நோடல் வோல்டேஜ் ஃபோர்டீன் வோல்ட் நோடல் வோல்டேஜ் ஃபோர்டீன் வோல்ட் ஸோ நோடல் வோல்டேஜ் சம்டைஸ் ஈக்குவேஷனில் ப்ராப்ளம்ல டேரெக்டாக கேட்டிருப்பாங்க நோடல் வோல்டேஜ் இப்போ நம்மளுக்கு கேட்டுக்கிறது ரெசிஸ்டன்ஸ் வேலி தான் ரெசிஸ்டன்ஸ் வேலி தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஏற்கனவே நம்ம சர்க்கியூட் பார்த்துருக்கோம் அந்த இடத்துல வந்து ஃபோர் ஆம்பியர் இருந்தது நம்மளுக்கு வோல்டேஜ் ஃபோர்டீன் வோல்ட் வந்துச்சு வோல்டேஜ் இந்த பர்டிகுலர் நோட் வோல்டேஜ் வந்து நம்மளுக்கு ஃபோர்டீன் வோல்டேஜ் வந்துருச்சு இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ ஆர் ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ ஆர் நம்ம ஏற்கனவே கரண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கரண்ட் கொடுத்துருக்கிறதுனால நம்ம எப்படி போடணும்னா இது இந்த கரண்ட் வேல்யூ வி பை ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஆம்பியர் ஏன்னா இந்த பர்டிகுலர் வோல்டேஜ் டிவைட் பை திஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஃபோர் ஆம்பியர் வரும் அந்த வகையில் பார்க்கும்போது வி பை ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஆம்பியர் ஸோ அதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா இப்போ வோல்டேஜ் நம்மளுக்கு ஃபார்ட்டி ஃபோர்டின் வோல்ட் கிடச்சிருச்சு ஃபோர்டின் டிவைட் பை ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஃபோர்டின் டிவைட் பை ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஸோ இப்போ ஆரோட வேல்யூ ஃபோர்டீன் வோல்ட் டிவைட் பை ஃபோர் ஃபோர்டின் டிவைட் பை ஃபோர் போட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு கிடைக்கூடிய ஆன்சர் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹோம்ஸ் ஸோ நம்மளுக்கு கரெக்டான ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் ஏ தான் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு டாப்பிக் எந்த ஒரு எக்ஸாம்ஸ்க்கும் கேட்கக்கூடிய டாபிக் ஸோ இது மறுபடியும் மறுபடியும் பார்த்து ரிவைஸ் பண்ணி பார்த்துக்குங்க இந்த வீ வீடியோவில் முதல்ல சால்வ் பண்ண ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கலாம் சில பேருக்கு கொஞ்சம் குழப்பமாகவும் இருக்கும் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு டைம் பார்க்குறவங்களுக்கு கொஞ்சம் இது அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகாத மாதிரி தெரியும் ஆனால் இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிட்டிங்கன்னா இந்த ரெண்டாவது இப்போ நான் சால்வ் பண்ண போகிற ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக புரிஞ்சிடும் ஃபுல்லாக கிளியர் கட்டாக அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தெரிஞ்சிடும் நோடல் அனாலிசிஸ்னால் எப்படி நீங்களே சால்வ் பண்ணுற அளவுக்கு உங்களுக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் கொஞ்சம் பில்லப் ஆகிடும் ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் தான் சால்வ் பண்ணுவோம் ஃபார் அ சர்க்கியூட் ஷோன் இந்த கிவன் ஃபிகர் த வோல்டேஜ் விஏபி ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த பர்டிகுலர் வோல்டேஜ் கேட்டிருக்காங்க இதே நம்ம நோடல் அனாலிசிஸ் மெத்தடில் தான் சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எந்த ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்பிளையும் கேட்கக்கூடிய சர்க்கியூட் தீரம் சர்க்கியூட்டு சர்க்கியூட் தீரியிலேருந்து வர இந்த மாதிரி சர்க்கியூட் சிம்பிள் சர்க்கியூட்ஸில் கரண்ட்டு வோல்டேஜ் ரெசிஸ்டன்ஸு எதுவாக இருந்தாலும் நம்ம நெட்ஒர்க் நோடல் அனாலிசிஸ் வச்சு சால்வ் பண்ணால் அது ரொம்ப சீக்கிரமாகவே போட்டலாம் டைம் கன்சியூம் கன்சம்ஷனும் ரொம்ப கம்மியாகவே இருக்கும் ஸோ காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்லாம் இந்த நோடல் அனாலிசிஸ் மெத்தட் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த சர்க்கியூட்டை நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் எல்லா கரண்ட்டும் நம்ம அசீம் பண்ணுறது கரண்ட் இஸ் லீவிங் த சர்க்கியூட் ஃபஸ்ட் அசம்ஷனே வந்து நோடல் அனாலிசிஸ் இருக்குது கரண்ட் இஸ் லீவிங் த சர்க்கியூட் அதுக்கப்புறம் இந்த பர்டிகுலர் பாயிண்டில் இருக்கிற வோல்டேஜ் நம்ம வீன்னு எடுத்துக்கிறோம் ஸோ வீன்னு எடுத்துக்கிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த கரண்ட் எடுக்கும்போது சம்மேஷன் ஆஃப் கரண்ட் சம்மேஷன் ஆஃப் கரண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஆர் கரண்ட் என்டரிங் த பர்டிகுலர் நோட் இஸ் ஈக்குவல் டு கரண்ட் லீவிங் த பர்டிகுலர் நோட் அந்த மெத்தட் தான் நம்மளுக்கு இந்த நோடல் அனாலிசிஸ்க்கான இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு கான்செப்ட் அந்த வகையில் நம்ம இப்போ இந்த சர்க்கியூட்டை சால்வ் பண்ணும்போது கரண்ட்டு வி மைனஸ் வி மைனஸ் இது இங்கே ப்ளஸ்ஸு இங்கே மைனஸுங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நெகட்டிவ் டெர்மினல் இது இது
டென் டிவைட் பை ஃபைவ் வி மைனஸ் டென் டிவிங் ப்ளஸ் இருக்கிறதுனால மைனஸ் போட்டுக்கணும் அடுத்தது இங்கே எதுவும் வோல்டேஜ் சோர்ஸ் எதுவும் இல்லை அதனால் வீடியோ டிவைட் பை ஃபைவ் டேரெக்டாக போட்டுக்கணும் ப்ளஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நெகட்டிவ் டேர்மினல் இருக்கிறதுனால இங்கே பாசிட்டிவ் போட்டுக்கணும் ப்ளஸ் போட்டுக்கணும் வி ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி டிவைட் பை டென் வி ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி டிவைட் பை டென் இஸ்வல் ஜீரோ இது தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய கரண்ட் ஈக்குவேஷன் இந்த நோடல் அனாலிசிஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த வோல்டேஜை சால்வ் பண்ணணும் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இந்த விஏபி தான் இந்த விதும் விஏபியும் சேம் தான் சரிங்களா ஸோ இப்போ இதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம எல்சிம் எடுத்தோன்னா டென் வந்துடும் ஸோ இங்கே டூ மல்டிப்ளை பண்ணோம் டூ வோல்ட் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் டூ வோல்ட் ப்ளஸ் வி ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வி டூ வி ப்ளஸ் டூ வி ப்ளஸ் வி ஸோ மொத்தம் ஃபைவ் வி ஃபைவ் வி மைனஸ் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி ஸோ ப்ளஸ் தேர்ட்டி வரும் இதோட போய் டென் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் வோல்ட் ப்ளஸ் தேர்ட்டி இஸ் ஈக்வல் டு இந்த டென் இந்த பண்ணால் ஜீரோ இன்ட்டு டென் வரும் அது ஜீரோ ஆகிடும் அகேன் ஃபைவ் வோல்ட் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் தேர்ட்டி ஸோ ப்ளஸ் தேர்ட்டி இந்த ஓஷன் மைனஸ் தேர்ட்டி வரும் வி இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் தேர்ட்டி டிவைட் பை ஃபைவ் தேர்ட் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் சிக்ஸ் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஏற்க சொல்லியிருக்கேன் வியும் இந்த பர்டிகுலர் விஏபியும் சேம் தான் ஸோ அப்போ விஏபி இஸ் ஈக்வல் டு சிக்ஸ் வோல்ட் ஸோ நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வி இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் சிக்ஸ் வோல்ட் சிக்ஸ் வோல்ட் வந்துருக்கு ஸோ நம்ம அசியூம் பண்ணது ஏற்கனவே நம்ம எல்லா கரண்ட்டும் லீவிங் த சர்க்கியூட்னு பார்த்தோம் ஆனால் இங்கே மைனஸ் வந்துட்டு இருக்கிறதுனால இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்டிகுலர்லி என்டரிங் த சர்க்கியூட் மாதிரி அர்த்தம் ஸோ அப்போ நம்ம இங்கே நம்ம மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நெகட்டிவில் வந்துச்சுன்னா ஆப்ஷனில் நெகட்டிவில் இருந்ததுன்னா நெகட்டிவில் போட்டுருங்க அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் பாசிட்டிவில் இருந்ததுன்னா அந்த பர்டிகுலர் வேல்யூ எடுத்து போட்டிங்க இப்போ மைனஸ் சிக்ஸ் வோல்ட் இருக்குது ஸோ நம்மளுக்கு ஆப்ஷனில் ப்ளஸ் சிக்ஸ் வோல்ட் இருக்குது ஸோ இந்த ஆன்சர் நம்ம டிக் பண்ணி ஆப்ஷன் ஏ தான் கரெக்டான ஆன்சர் இந்த வீடியோவில் நோடல் அனாலிசிஸில் ரெண்டு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணியிருந்தோம் அந்த ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த ப்ராப்ளம் உங்களுக்கான ப்ராப்ளம் இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணி ஆன்சரை கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் எக்ஸாம் ப்ரிப்ரேஷனுக்